আজকে অতিথি আলোচক হিসেবে উপস্থিত আছেন জনাব রাশেদ রহমান তিনি বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় উপকমিটির সহ সম্পাদক জনাব রাশেদ রহমান আপনাকে স্বাগত আমাদের অনুষ্ঠানে আপনার সঙ্গে আলোচনায় যাওয়ার আগে আমাদের হাতে যে এই দৈনিক পত্রিকাগুলো আছে সেখান থেকে প্রধান প্রধান খবর দর্শকদের জানিয়ে দেব দৈনিক জনকণ্ঠ দখলবাজ ক্ষমতা অপব্যাহ ব্যবহারকারী আওয়ামী লীগের হলেও কোনো ছাড় নয় পুলিশ কর্মকর্তাদের প্রতি প্রধানমন্ত্রী আর দক্ষিণ আফ্রিকাকে তেতাল্লিশ রানে হারালো বাংলাদেশ নব্বই ভাগ উন্নয়নই হচ্ছে নিজস্ব অর্থায়নে এটা বলেছেন প্রধানমন্ত্রী দৈনিক ইত্তেফাক এখানে যে বড় খবর সেটা হচ্ছে দুর্নীতি কমেনি তেরোতম স্থানে বাংলাদেশ টি আইয়ের ধারণা সূচক প্রকাশ আর গ্যাস সংকট সমাধানের চেষ্টা করছে সংসদে প্রশ্নোত্তরে প্রধানমন্ত্রী দৈনিক যুগান্তর এখানে বড় খবর অনুর্ধ উনিশ বিশ্বকাপ বাংলাদেশের উড়ন্ত সূচনা আর সিনিয়র সচিবদের চেয়ে বেশি বেতন চান এমপি দৈনিক ভোরের কাগজ গ্যাস সংকটে ধ্বংসে দেশ সংসদের প্রধানমন্ত্রী গ্যাস সংকট মোকাবেলায় এলপিজি আমদানির ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে আর অনুর্ধ উনিশ বিশ্বকাপ জয় দিয়ে শুরু বাংলাদেশের দৈনিক মানবকণ্ঠ মর্যাদার লড়াইয়ে নামছেন এমপিরা বেতন বৃদ্ধির বিলে আপত্তি টাকা দরকার নেই প্রয়োজন সম্মানে দৈনিক করতোয়া এমপিদের বেতন ভাতা আমলাদের উপরে রাখার দাবি শীর্ষ পুলিশ কর্মকর্তাদের সাথে মত বিনিময় কখনো অন্যায়কে প্রশ্রয় দেবেন না প্রধানমন্ত্রী আজকের প্রত্যাশা চ্যাম্পিয়নদের হারিয়ে বাংলাদেশে দুর্দান্ত শুরু দৈনিক কালবেলা পুলিশ কর্মকর্তাদের প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশ যতই চাপ থাক অন্যায়কে প্রশ্রয় নয় বর্তমান যে চ্যাম্পিয়ন এই অনুর্ধ উনিশ ক্রিকেটে একদিনের ক্রিকেটে সেই দক্ষিণ আফ্রিকাকে তেতাল্লিশ রানে বিশাল ব্যবধানে জয় হারিয়ে আমাদের যুবা ক্রিকেটরা শুরুটা বেশ ভালোই করেছে আমরা আশা করব যে পুরা বিশ্বকাপ জুড়েই বাংলাদেশে যেই কটি খেলা হবে সেখানে বাংলাদেশ ভালো করবে জয়ী জয় সিন নিয়ে আনবে আমরা এরপরে যে আলোচনাটা করতে চাই আপনি জানেন যে আমরা দেখতে পাচ্ছি গত পুলিশ সপ্তাহ পরশুদিন শুরু হয়েছে গতকাল প্রধানমন্ত্রী ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সঙ্গে যেটা করে থাকেন রেয়াজ তিনি তাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিয়েছেন এবং সেখানে কতগুলি গুরুত্বপূর্ণ কথা পুলিশের ভূমিকা সেগুলো নিয়ে কথা বলেছেন পুলিশের কাছ থেকে সরকার কি চায় জনগণ কি আশা করে সেটা কথা বলেছেন কারণ একটা কথা আমি শুধু বলি যে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর যে কটা অংশই আছে তার মধ্যে পুলিশই কিন্তু সাধারণ জনগণের আমার আপনার মতো সকলের খুব ওতপ্রোতভাবে জড়িত কারণ তারা অপরাধ হলে আমরা আশা করি তারা আসবে তারা আমাদের সুরক্ষা দেবে তারা অপরাধের যাতে আমরা শিকার না হই সেটা ব্যবস্থা করবে অপরাধী দিয়ে ধরার চেষ্টা করবে ইত্যাদি সেগুলো বাইরেও অনেক কিছু আছে পুলিশ নিয়ে নানান কথাবার্তাও আছে আপনার কাছ থেকে শুনতে চাই এই বিষয়ে আপনাকে ধন্যবাদ প্রথমতেই যেহেতু পুলিশ সব চলছে এবং পুলিশের বিভিন্ন দিক আপনি তুলে ধরলেন আমি বাংলাদেশ পুলিশের একটা ব্যাপার সবসময় মিডিয়াতে তুলে ধরার চেষ্টা করি যে আমাদের এই পুলিশ বাহিনীর ত্যাগ কিন্তু সত্যিকার অর্থে অনস্বীকার্য উনিশশো একাত্তর সালের পঁচিশে মার্চের কাল রাতে সর্বপ্রথম এই রাজারবাগ পুলিশ লাইনে আমাদের দেশের পুলিশ বাহিনী কিন্তু আক্রান্ত হয়েছিল কারণ পশ্চিমা পাকিস্তানি বাহিনীরা একটা জিনিস জানতেন যার যাই কিছু হোক তাদের এই অন্যায় থাপার বিরুদ্ধে প্রথমে যদি কেউ গর্জে ওঠে সেটা হবে বাংলাদেশ পুলিশের সম্মানিত সদস্যরা সুতরাং সেই জায়গা থেকে আমি তাদেরকে অভিনন্দন জানাই এবং অভিবাদনও জানাই তবে এটা ঠিক যে বাংলাদেশের রাজনীতিকে কলুষিত করার ক্ষেত্রে যেই চক্রান্ত চলেছে সেই চক্রান্তের বাইরে বাংলাদেশ পুলিশও ছিল না যার দরুন একটি শিকার হয়েছে সেই শিকার তো হয়েছে বটে একটা স্বাধীন দেশ হিসেবে আবির্ভূত হওয়ার পরও বাংলাদেশ পুলিশের যেই বৈপ্লবিক পরিবর্তন আসার কথা ছিল বা যে উন্নয়ন সংগঠিত হওয়ার কথা ছিল সেটা হয়নি বরঞ্চ ছলে বলে কৌশলে বিভিন্নভাবে আমাদের দেশের পুলিশকে দুর্বল থেকে দুর্বল করা হয়েছে নট ইন দ্য সেন্স পুলিশের বলের দিক থেকে দুর্বল হয়নি 
তবে পুলিশের পুলিশিং করার যে মেন্টালিটি মানসিকতা যে মানুষের জন্য সেবা দেওয়ার সেটাকে কলুষিত করার যথাসত চেষ্টা করা হয়েছে তবে আমরা সত্যিকার অর্থে এই দেশের নাগরিক হিসেবে আজকে কিছুটা হলেও ইতিবাচকভাবে চিন্তা করতে পারি এই যে পুলিশের ভিতরে অনেক ব্যাপক ইতিবাচক পরিবর্তনও কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি এবং আপনি একটা জায়গায় বললেন যে বাংলাদেশের আর সব আইন শৃঙ্খলা রক্ষা কারী বাহিনীর ভিতরে পুলিশ জনসাধারণের সবচেয়ে কাছাকাছি থাকে সেই জায়গা থেকে বলতে চাই পিটিসি পুলিশ ট্রেনিং সেন্টার সেখানে একটা জিনিস শেখানো হয় পুলিশের স্পেলিংটা হচ্ছে পিও এল আই সি ই তো পি তে হচ্ছে পোলাইট ও তে ওবিডিয়েন্ট এল এ লয়েল আই এ ইন্টেলিজেন্ট সি তে কনফিডেন্ট ই তে এফিসিয়েন্ট অর্থাৎ আপনি যখন জনগণের সেবা দিবেন একই সাথে আপনি ভদ্রচিত আপনি বিশ্বস্ত আপনি অনুগত আপনি আত্মবিশ্বাসী আপনি বুদ্ধিদীপ্ত এবং আপনি চৌকস এর সমন্বয়ে সঠিকভাবে সাধিত হলে সত্যিকার পুলিশ সেবা মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া সম্ভব সেদিক থেকে আমি মনে করি বাংলাদেশ অনেক দূরে এগিয়ে গেছে কারণ আপনি দেখেন আন্তর্জাতিক এবং আভ্যন্তরীণ চক্রান্তে বাংলাদেশে যখন জঙ্গিবাদ ছড়িয়ে দেওয়ার একটা অপচেষ্টা প্রতিনিয়ত চলছে সেই সময় বাংলাদেশ পুলিশ বাহিনী কিন্তু যথেষ্ট পারদর্শিতার সাথে প্রতিনিয়ত প্রতিদিন আমি বলবো এই জঙ্গিবাদ এই সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডকে মোকাবেলা করছে এবং পেট্রোল বোমার একটা ধারাবাহিক পর্যায়ে আমরা দেখেছি যেখানে সমস্ত দেশের অসহায় নিরপরাধ মানুষদেরকে পেট্রোল বোমা দিয়ে জাতীয়তাবাদী দল এবং জামাত ইসলামী বেগম খালেদা জিয়া মতি রহমান নিজামী তাদের অনুসারীরা পুড়িয়ে মারছিল সেই সময় কিন্তু পুলিশের যে ভূমিকা সেটা অনস্বীকার্য এবং আজকেও বাংলাদেশের যে ধারাবাহিক প্রবৃদ্ধি সেই ধারাবাহিক প্রবৃদ্ধি ধরে রাখার ক্ষেত্রে আইন শৃঙ্খলার যেই অংশটি অংশটি সেটা সেই জায়গায় পুলিশের আইন শৃঙ্খলাটা আমাদের ভালো থাকার কারণে সরকার উন্নয়নের দিকে বেশি বেশি নজর দিতে পারছে তবে এটাও অনস্বীকার্য হ্যাঁ পুলিশ বাহিনীতে মাঝে মধ্যে এমন সব ঘটনা ঘটছে যেগুলো একেবারেই আমরা প্রতিষ্ঠান হিসাবে কিন্তু তারা সাথে ব্যবস্থা নিচ্ছেন কিন্তু আসলে আমরা তো অ্যাজ হিউম্যান বিংস আমরা মানুষ হিসাবে যেটা হয় যে নেগেটিভ নিউজটা নেতিবাচক সংবাদটাই আমাদের চোখে বেশি ধরা পড়ে ইতিবাচক জিনিসটা কম ধরা পড়ে সুতরাং এই যে পর্যায়ক্রমে অপরাধী বা দুর্নীতিগ্রস্ত পুলিশের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে এবং তারা যে আইনের আওতায় আসছেন এটা অনেক সময় আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় না তো এটা আমি ভালো দিক মনে করি এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কিন্তু তার রাজনৈতিক জীবনের প্রথম থেকে আজ পর্যন্ত তার অবস্থান থেকে সরে আসেন নেই তার মানে তিনি পুলিশ পুলিশকে একটি প্রতিষ্ঠান হিসেবে অসম্ভব গুরুত্ব দিচ্ছেন এবং দ্যাত্রহীন কণ্ঠে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধুর কন্যা এবং বাংলাদেশের সুস্থ ধারা রাজনীতির ধারক বাহক হিসেবে তার যে অবস্থান সেটা তিনি এই পুলিশ সপ্তাহে কিন্তু পরিষ্কার করেছেন অর্থাৎ কোনো ব্যক্তির অন্যায় প্রভাব প্রতিপত্তি বা তার অভিলাষের কাছে পুলিশকে মাথা নত করতে হবে না এটা তিনি পরিষ্কার করে দিয়েছেন এখন যেটা হয় কি যে চৌচল্লিশ বছর ধরে আমাদের দেশে কালচার অফ থাগারি অর্থাৎ প্রতিটা জায়গায় অন্যায়ভাবে কীভাবে সুবিধা নেওয়া যায় এর যে একটা চর্চা এমনভাবে বেড়ে উঠেছে একটা ক্যান্সার রূপ নিয়েছে সেই জায়গায় একদিনে তো আর আপনি সব কিছু সঠিক অবস্থানে পাবেন না তবে থিংস আর মুভিং ইন দ্য রাইট ডিরেকশন নট অনলি দ্যাট গত কয়েকদিনের গণমাধ্যম বিশেষত প্রিন্ট মিডিয়া পত্রপত্রিকায় ঘাটলে দেখা যাবে যে পুলিশ বাহিনী তো আমূল পরিবর্তন আসতে যাচ্ছে যার মধ্য দিয়ে আমরা আরও পারদর্শিতার সাথে জঙ্গিবাদকে মোকাবেলা করতে পারবো আরও পারদর্শিতার সাথে আমাদের তথ্য প্রযুক্তির ক্ষেত্রে যেসব অন্যায় সংগঠিত হয় সেগুলোকে মোকাবেলা করতে পারবো এবং আরও পারদর্শিতার সাথে আমাদের শিল্প ভিত্তিক যেসব ইস্যুসগুলোকে আমলে নেওয়া দরকার সেগুলোকে পুলিশ বাহিনীর আরও করায়ত্তের মাধ্যমে যেটা বলতে চাচ্ছেন যে সক্ষমতাটা সামগ্রিকভাবে জি বাড়ছে এবং এবং একটা মাইক্রো পারসপেকটিভে একটা কথা আমাকে অ্যাড করতে হয় বর্তমানে বাংলাদেশ পুলিশের যারা কর্মকর্তা আছেন তাদের সাথে আপনি ব্যক্তিগতভাবে যদি আলাপচারিতায় লিপ্ত হন আপনি দেখবেন যে তাদের শিক্ষাগত সক্ষমতা তাদের একটা সমস্যার দিকে দেখার যে প্রেক্ষাপটের নিক্ষেপ এবং সেটাকে সমাধান করার যে ইচ্ছা বা সমাধান করার যে যে চিন্তাভাবনা 
এটা সত্যিকার ভাবে কিন্তু আপনি অনেকগুলো অর্জন আছে আমরা তো গতকাল নিশ্চিত এগুলো আলোচনা হয়েছে আপনি জানেন যে পুলিশের যে প্যারেডটা হয়েছে পুলিশ সপ্তাহ শুরুতে এই প্রথমবারের মতো বাংলাদেশের পুলিশের ইতিহাসে একজন নারী নেতৃত্ব হয়েছে এটা একটা খুবই ইতিবাচক ব্যাপার প্যারেড তার নেতৃত্ব হয়েছে এসপি শামসুন নাহার সেটাও আমরা দেখেছি এবং যে যে গাড়িটা চালিয়েছেন যিনি কনস্টেবল তিনি একজন আমি এই জায়গায় শুধু একটা জিনিস অ্যাড করতে চাই এমন এক দিনের আমি স্বপ্ন দেখি যেদিন প্রতিটি বাংলাদেশের থানায় পুলিশ থানায় আমাদের দেশের অর্ধেক জনসংখ্যার অংশ নারীরা তাদের জন্য একটা ডেডিকেটেড নারী সেবা সেবার থাকবে যেটি নারী এখন কিছু কিছু জায়গায় আছে সমস্ত দেশে ছড়িয়ে পড়বে বলে আশা করি আমরা আরো বেশ কয়েকটি পত্রিকা আমাদের আলোচনা আপনার সাথে আলোচনা ফাঁকে আমাদের কাছে আসছে আমরা সেখান থেকে একটু দ্রুত শিরোনামগুলো করে দিই বাংলাদেশ প্রতিদিন যুদ্ধাপরাধীদের কার কত সম্পদ সকালের খবর পিছিয়ে পড়ছে পদ্মা সেতু রেলপথ সংযোগের কাজ আলোকিত বাংলাদেশ চ্যাম্পিয়নদের উড়িয়ে দিল বাংলাদেশ দৈনিক ভোরের পাতা অন্যায়কে কোনোভাবে প্রশ্রয় নয় পুলিশ কর্মকর্তার সঙ্গে মত বিনিময়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যায় যায় দিন চ্যাম্পিয়নদের হারিয়ে দুর্দান্ত শুরু জুনিয়র টাইগারদের দৈনিক বণিক বার্তা আন্তর্জাতিক বাজারে পানির চেয়ে সস্তা জ্বালানি তেল আমাদের সময় বিশ্ব চ্যাম্পিয়নদের হারিয়ে দুর্দান্ত সূচনা যুবাদের মানব জমিন জ্বালানিতে জেরবার দ্য ইন্ডিপেন্ডেন্ট করাপশন ইন বাংলাদেশ সৃষ্টির হিউজ কনসার্ন টিআই পিপুলস টাইম ইয়াং টাইগার্স হ্যান্ড প্রোটিয়াস ফর্টি থ্রি রান থ্রাশিং তো আমরা বাকি পত্রিকাগুলো তো একই ধরনের খবর দেখলাম কিন্তু আমরা এখন আরেকটি বিষয়ের দিকে যেতে চাই আমরা বেশ কয়েকটি পত্রিকাতে শিরোনাম দেখেছি যেটা ঘটেছে গতকাল সংসদের আইন ও বিচার বিষয়ক স্থায়ী কমিটির আলোচনাতে সেখানে বেতন বৃদ্ধির একটা ব্যাপার আছে আপনি জানেন যে অষ্টম জাতীয় পে স্কেলের পরে রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রী স্পিকার মন্ত্রী উপমন্ত্রী প্রতিমন্ত্রীদের বেতনের বৃদ্ধির প্রশ্নটা আসছে সেই সঙ্গে আপনার সংসদ সদস্যদেরও এই ধরনের আলাদা আলাদা বিল তো বাকিগুলো স্ট্যান্ডিং কমিটি চারটাকে তারা অনুমোদন দিয়েছে বা তারা যেটা মানে পর্যালোচনা করে একটি ব্যাপারে আপত্তি যেটা সংসদদের বেতনের কাঠামোর যে ব্যাপারটা করা হয়েছে সেখানে তারা যেটা বলতে চাচ্ছে সেখানে আমরা যেটা পত্রিকাতে দেখছি যে সিনিয়র সিনিয়র সচিব এবং সচিবরা যে মর্যাদার সেটার চেয়ে সংসদদের মর্যাদাটার পিছিয়ে পড়েছে এবং তারা সেই মর্যাদার দিক থেকে একটা দাবি করছে যে এই মর্যাদাটা রক্ষা করতে হবে এবং সেই জন্য সেটাকে একটু ঝুলিয়ে রেখেছে তারা আপনি এই প্রসঙ্গে কতটুকু বলতে পারবেন পৃথিবীতে কিছু কিছু বিষয় আছে যেগুলো আসলে রিইনভেন্টিং দ্য বিলের মতো হয়ে যায় প্রতিদিন তো নতুন করে চাকা তৈরি করার প্রয়োজন পড়ে না এটা নিয়ে আসলে যুক্তি তর্কেরও বিষয় নাই কারণ হচ্ছে যে যিনি আইন প্রণেতা যিনি সংবিধানের রক্ষক বা সংবিধানের পরিবর্তন পরিবর্তন করার অধিকার রাখেন মানুষের ম্যান্ডেট হাতে রাখেন অবশ্যই পারিশ্রমিক বলুন ওটাকে সম্মানই বলুন বা বেতনই বলুন সব দিক থেকেই তার অবস্থানটা উপরেই থাকতে হবে এটা খুব প্রাকৃতিক খুবই স্বাভাবিক পৃথিবীর আর দশটি নয় পৃথিবীর সভ্য দেশগুলোর প্রতিটি দেশেই আইন প্রণেতাদের বেতন কাঠামো অবশ্যই অবশ্যই সরকার যন্ত্রে নিয়োগপ্রাপ্ত নির্বাহী ব্যক্তিদের থেকে বেশি থাকে এটাই বাস্তবতা বাংলাদেশও সেই প্রাকৃতিক সূত্রে সেদিকে এগিয়ে যাবে বলে আমি ধারণা করি কারণ এটা শুধু অর্থের ব্যাপার নয় আপনি যদি পিপলস ম্যাজিস্ট্রিকে ছোট করে দেখেন অর্থাৎ যার ভোটে আপনি নির্বাচিত হচ্ছেন তার অবস্থান যদি নিচে হয় তাহলে তো আপনি গণতন্ত্রেরই ব্যর্থয় ঘটনার মতো একটি ঘটনা ঘটাতে যাচ্ছেন সুতরাং এটা নিয়ে আসলে ডিবেট করার প্রয়োজন পড়ে না আমি শুধু এখানে একটা উদাহরণ টানতে চাই দেখেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একজন কংগ্রেসম্যান যখন নির্বাচিত হন এটা কি শুধু বেতনেরই ব্যাপার তিনি শুধু বেতন পাচ্ছেন তা তো না তিনি খুব ভালো একটি বেতন পাচ্ছেন অনেক সুযোগ সুবিধা পাচ্ছেন এবং যেই দিন থেকে তিনি আর কংগ্রেসম্যান থাকছেন না সেই দিন থেকে সরকার তাকে পেনশন এবং অন্যান্য সুযোগ সুবিধা কিন্তু দিচ্ছে এর কারণটা হচ্ছে একটি এলাকার লক্ষ মানুষের ভালোবাসা সমর্থন পাওয়া তো সহজ কাজ না 
আমি কাউকে ছোট করে কথা বলতে চাই না একজন রাজনীতিবিদ তার জীবনের তিরিশ থেকে চল্লিশ বছর একটি এলাকায় নিয়োগ করার পরে কোনো কিছুর বিনিময় ছাড়া নিয়োগ করার পরে কোনো একদিন হয়তো তিনি নির্বাচিত সংসদ হন অথবা হন না এই যে ত্যাগ এই যে ডেডিকেশন এই যে সময়ের বিনিয়োগ এই যে ভালোবাসার বিনিয়োগ এই যে শরীরের সক্ষমতার বিনিয়োগ মস্তিষ্কের সক্ষমতার বিনিয়োগ এটাকে তো আপনাকে একটা জায়গায় স্বীকৃতি দিতে হবে যদি এমন হতো যে এই ক্যারিয়ারটা আর দশটা জীবিকার মতো যে প্রথম দিন থেকেই আপনি জীবিকা নির্বাহ করার মতো প্রতি মাস ভিত্তিতে বা সপ্তাহ ভিত্তিতে বা ঘন্টা ভিত্তিতে আপনি একটা অর্থের প্রণোদনা পাচ্ছেন তাহলে কোনো কথা ছিল না কিন্তু এটি যে সত্যিকার অর্থে একটি মহতি ক্যারিয়ার পেশা নয় ক্যারিয়ার মতে মহতি ব্যাপার এটাকে রিকগনাইজ করতে হবে এবং সত্যিকার অর্থে বাংলাদেশের আপনি এইভাবে জিনিসটাকে চিন্তা করেন আমার বাবা একজন সংসদ সদস্য আজকে তিরিশ বছর ধরে তিনি জাতীয় সংসদ সদস্য প্রতিদিন আমার বাসায় দপ্তরে তিনশো থেকে চারশো লোক আসে আলহামদুলিল্লাহ কিন্তু আমার একজন ব্যক্তি তিনি তিনশো ছিয়াশি কিলোমিটার দূর থেকে রংপুর মিঠাপুর থেকে কষ্ট করে আসেন তাকে যদি আমি দশ টাকার নাস্তা যদি না করাতে পারি ডু আই ফিল গুড অ্যাজ হিউম্যান বিং আই এম নট আন্ডার কম্পালশন আমি বাধ্য নই আমি বলছি কি অনেকে পারেন অনেকের সামর্থ্য আছে কিন্তু অনেক সংসদ সদস্য আছেন যাদের কিছুই নাই শুধুমাত্র মানুষের ভালোবাসায় কিন্তু পুঁজি সেই লোকটাও কিন্তু চায় তার কাছে তার একজন ভোটার আসলে বা একজন সেবা প্রার্থী আসলে একটু আপ্যায়ন করতে সুতরাং একটা মানুষের আত্মসম্মানের জায়গাটাও কিন্তু রক্ষা করতে হবে ডিগনিটির জায়গাটা রক্ষা করতে হবে তো একজন সংসদ সদস্য তিনি জনগণের রাজস্বিকতা ক্ষমতার বহিঃপ্রকাশে নির্বাচিত তিনি নিজেও জনগণের ক্ষমতায় ক্ষমতায়িত হয়ে রাজস্বিক হবেন এই ব্যাপারটা সরকারকে আমলে নিতেই হবে জনগণকে আমলে নিতেই হবে আর যাকে আপনি নেতা মানবেন তার কাছ থেকে যদি আপনি আত্মসম্মান কেড়ে নেন তার কাছ থেকে যদি ওই অলিখিত রাজিক ওই ব্যাপারটা কেড়ে নেন তাহলে সত্যিকার অর্থে উন্নত মানের সেবা পাওয়াটা একটা সময় গিয়ে দূরও হয়ে যাবে আমাদেরকে এই বন্ধ বাক্সের বাইরে এসে কিছুটা চিন্তা করতে হবে মানে উই হ্যাভ টু থিঙ্ক আউট অফ দ্য বক্স ইফ নট নতুন দিনের আধুনিক রাজনীতির যে ব্যাপারটা সেটা আলিঙ্গন করা বড্ড কঠিন হয়ে যাবে বলে আমার মনে হয় আপনার নিঃসন্দেহে আপনার এই কথাগুলো সেগুলো প্রাসঙ্গিক এবং সেটা বলা যায় গুরুত্বের দাবি রাখে আমরা আরেকটি বিষয় যদি দিতে চাই সেটা আমাদের অনেকটা জনসেবার মূলক যে কাজটি সেবাটা আছে আমাদের এখানে সেটা হচ্ছে গ্যাসের যে ব্যাপারটা পানি গ্যাস বিদ্যুৎ এগুলো একটা সেবা মূলক যে ক্ষেত্র আছে সেটার মধ্যেই পড়ে তো গ্যাসের ব্যাপারে আমাদের এখানে এটা তো একটা সময় ছিল যে আমরা এক সময় মনে করতাম যে বাংলাদেশে প্রচুর প্রাকৃতিক গ্যাসের বিশাল একটা ভাণ্ডার আছে এবং সেটাকে বিদেশিরাও এসে এখানে গ্যাস আহরণ করা উত্তোলন করা এটা আগ্রহ প্রকাশ করে এরপরে আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি যে গ্যাসের বিএনপি এবং জামাত সরকারের যে সময়টা সেটাতে এই বিষয়ে কিছুই কাজ হয়নি পরবর্তীতে আবার এখন বর্তমান সরকার এর আগেও যখন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ছিলেন তখন আবার নতুন করে উদ্যোগ শুরু হয় কিন্তু গ্যাসের ভাণ্ডারটা ক্রমশই নিচে নেমে যাচ্ছে আমরা যেটা বাসা বাড়িতে এখন শীতের দিন এমনিতেও হয়ে থাকে আপনার চাপটা কমে যায় জমে যায় গ্যাসের প্রবাহ তো এটা একটা সংকট সৃষ্টি কিন্তু এই সংকটটা কিন্তু দিনে দিনে বাড়ছে এটা নিয়ে সরকার ভাবছেও যে আমরা পাইপে করে গ্যাস এখন দেবো না এলপিজিতে এটা একটা মৌলিক নীতিগত প্রশ্ন আর কি আপনার কি মনে করেন এটা নিয়ে মানুষের মধ্যে এখন আলাপ আলোচনা বিশ্বের রাজধানী শহর তার আশেপাশে যেখানে যেখানে গ্যাসের এই সরবরাহটা আছে আমি আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাই এই প্রশ্নটার জন্য এই ব্যাপারটা তুলে আনার জন্য প্রথম কথা হচ্ছে পৃথিবীতে গ্যাস তিন ধরনের প্রথম জনরা প্রথম ক্যাটাগরি গ্যাসটাকে বলা হয় প্রুভেন দ্বিতীয়টাকে বলা হয় প্রবেবল আর তৃতীয় ক্যাটাগরিটা এখন অনেক রাত মনে পড়ছে না বাট একটা ক্যাটাগরি আছে আমাদের গ্যাসের মজুদ যেটা কমছে সেটা কমছে প্রুভেন গ্যাসের অর্থাৎ সেটা বিশাল সেটা আমার ধারণা তিরিশ টিসিএফ এরও বেশি 
আর এর পরের যে ক্যাটাগরি সেটা নব্বই এর বেশি এখানে যেটা হয়েছে কি দেখেন আমরা তো খালি চোখে দেখি যারা সরকারে আছেন তারা আরো পরিষ্কার একটা দৃষ্টি পায় এখানে এনার্জি ইকোনমিক্স অর্থাৎ এই জ্বালানি অর্থনীতির একটা সম্পর্ক কিন্তু এখানে আছে আপনি জানবেন যে সব খনির থেকে তেল তোলা কিন্তু সব সময় ভায়েবল না হয় না এর কারণ কি যে খনিটির অবস্থান কি গভীরতা কি সেটা এবং ওই সময়কার প্রযুক্তিগত সরবরাহের ব্যাপার প্রযুক্তি কি আছে সেটা উপর নির্ভর করে ষাইটের দর্শকে অনেক তেলের খনি ছিল যেগুলো ভায়েবল ছিল না আজকে সেগুলো ভায়েবল বিকজ প্রযুক্তি উন্নত হয়েছে আবার গ্যাসের জন্য কিন্তু থাই ঠিক একই রকম বিকজ আপনি গ্যাস যে এক্সপ্লোর করবেন এটা একটা ডাবল এজ এন্ডিং কিন্তু আছে যেমন ধরেন আপনি এদিক থেকেও এক্সপ্লোর করতে পারেন আপনি এদিক থেকেও এক্সপ্লোর করতে পারেন এখন প্রযুক্তিগতভাবে কোনটা আপনার জন্য অনেক বেশি মুনাফা আনবে এটা একটা বিবেচ্য বিষয় আর এমনও হতে পারে যে দুদিকের যে কোনো একদিক দিয়ে করলেও মুনাফা নাও আনতে পারে সুতরাং অনেক কিছুকে বিবেচনায় নিয়ে আমাদের চিন্তা করতে হবে তবে বাসা বাড়িতে নিরবিচ্ছিন্ন গ্যাস লাইনের মাধ্যমে চুলা জ্বালানোর যে ব্যাপারটা এটা আমি একেবারে একজন নাগরিক হিসাবে পরিষ্কারভাবে বলতে চাই আমরা জাতিগতভাবে খুব একটা যে অস্টারিটি অর্থাৎ আমরা যে মিতব্যয়ী এটা প্রমাণ করতে পারিনি সব জায়গায় আমাদের একটা অপচয় করার প্রবণতা পরিলক্ষিত হয় এবং আপনি দেখুন একটা স্টোভ সারাদিন জ্বালিয়ে রাখতে পারবেন সারা মাসে একটা ফিক্স বিল এই কারণে অনেক ব্যক্তি দেখবেন উদাসীনভাবে সারাদিন রান্না না করলেও গ্যাসের চুলা কিন্তু জ্বালিয়ে রাখছেন পৃথিবীর বহু উন্নত বিশ্বে ইতিমধ্যে পাইপলাইনের মাধ্যমে গ্রিডের মাধ্যমে গ্যাস না করে ওই যেটা এলপিজি সিলিন্ডার এবং মিটারের মাধ্যমে কিন্তু করা হয়েছে এবং আমি মনে করি বাংলাদেশের সত্যিকার অর্থে শুধুমাত্র শহর কেন্দ্রিকভাবে চিন্তা না করলে সতেরো কোটি মানুষের প্রত্যেকের যে একটা সম অধিকার আমাদের এই প্রাকৃতিক সম্পদের উপর আছে যদি আমরা চিন্তা করি তাহলে অতি সত্তর এলপিজি গ্যাসের দাম কমানো কিভাবে যায় এলপিজি গ্যাসের সরবরাহ কিভাবে বাড়ানো যায় এবং নির্ভর গ্যাস সরবরাহ করা যেতে পারে বিকজ দেখেন এটা তো হাইলি লজিক্যাল একেবারে অযুক্তি স্টেশন গুলো আছে যে গাড়ি যে একটা ব্যাপার আছে সেটাও কিন্তু একসময় যখন করা হয়েছিল এটাও একটা কিন্তু আপনার বিবেচনাটা করা হয় না একসময় যে গ্যাসটা আমার থাকবে কিনা আমাদের মালয়েশিয়ায় আপনার ট্যাক্সি গুলো চলে কিন্তু গ্যাস নির্ভর প্রযুক্তি দিয়ে অথচ বেসরকারি যে গাড়িগুলো এবং যেগুলো ট্যাক্সির সাথে জড়িত নয় সেগুলো কিন্তু স্বাভাবিক যে জ্বালানি আমরা চিনি পরিচিত তার মানে কি ওই যেটা আপনাকে বললাম যে জ্বালানি অর্থনীতির একটা ব্যাপার আছে যে আমি একটা কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে এটি আমার অর্থনীতির উপরে কি প্রভাব ফেলবে আমার জ্বালানি সম্পদ মজুদের উপরে কি প্রভাব ফেলবে এবং আমার অনাগত যে প্রজন্ম তার জন্য আমি কি করে যাচ্ছি সেটা আমাকে চিন্তায় নিতে হবে তো সব কিছু চিন্তা করে আমি মনে করি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা তিনি কিন্তু জ্বালানি মন্ত্রীও বটে এবং তার নিযুক্ত মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নসুল আহমেদ উনিও ইয়াং ম্যান ডাইনামিক তারা চিন্তা ভাবনা করি সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন বা নিবেন তবে গ্যাসের ব্যাপারে নিরাশ হওয়ার কোনো কারণ নেই আমি আজও দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি বাংলাদেশ এক অমিত সম্ভাবনার দেশ এবং আমরা প্রচুর পরিমাণে প্রাকৃতিক সম্পদের উপরে বসে আছি এবং গ্যাস ছাড়াও আমাদের আরেকটি বিকল্প জ্বালানি শক্তি আছে যে সম্বন্ধে আমরা অনেকে বাকি বল না সেটা হচ্ছে কয়লা কয়লার বিশাল মজুর আমাদের আছে যদি সত্যিকার অর্থে ওপেন পিট কনসেপ্ট আমরা যেতে পারি অবশ্যই পরিবেশ যারা আছেন তাদের কথা আমলে নিয়ে যাদেরকে পুনর্বাসন করতে হবে তাদের কথা চিন্তা করে আমি মনে করি বাংলাদেশের আগামী শত বছরের পথ পরিক্রমণে জ্বালানি সংকট হয়তো হবে না আর একটা কথা আবারও বলতে চাই আমি ব্যক্তিগতভাবে এটা কোনো দলীয় ব্যাপার না বা কার প্রকার আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি সতেরো কোটি মানুষের প্রত্যেকের অধিকার আছে পরিবেশ বান্ধব মিথেন গ্যাস দিয়ে চুলায় রান্না রান্না আর সেটা যদি নিশ্চিত করতে হয় তাহলে সুলভ মূল্যে সুলভ সহজ লভ্য অবস্থায় আপনার এলপিজি গ্যাস এলপিজি গ্যাসের ব্যবস্থা সমাধান জনাব রাশিদ রহমান আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আমাদের এই অনুষ্ঠানে এসে আলোচনায় অংশগ্রহণ করার জন্য প্রিয় দর্শক আমাদের অনুষ্ঠানটি আগামীকাল একই সময় প্রসারিত হবে তা দেখবেন সে আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের মতো এখানে বিদায় নিচ্ছি ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন